nous donne des fois des serpents au lieu des poissons. C'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas ce qu'il veut nous donner. Et jamais, il ne donne pas un serpent à ceux qui demandent un poisson. Le serpent dans la Bible est souvent un symbole de Satan, c'est-à-dire une malédiction. Tandis que le poisson était pour les premiers chrétiens un symbole de Christ, une bénédiction. Peut-être des fois, une chose peut sembler être un serpent, une malédiction, et non pas un poisson, une bénédiction. Mais après, on voit que c'était autre chose qu'on a pensé au début. Pendant des mois, notre petite équipe de Marseille ont prié. Et notre collègue, avec beaucoup de larmes des fois, pour la vente de maison aux États-Unis. Elle a voulu vendre la maison et il y avait tant de problèmes. Premièrement, on a trouvé que le locataire qui était là a eu beaucoup de chats. Et les chats ont laissé une odeur. Et avec cette odeur, c'était impossible de vendre la maison. On a passé des mois pour régler ce problème. Après, c'était réglé. On a, eu, on a trouvé un acheteur, mais c'est tombé à l'eau. Deuxièmement, on a trouvé un autre acheteur. Ça aussi est tombé à l'eau. Encore avec beaucoup de larmes, nous avons prié encore. Mais Finalement, la famille a visité la maison à Seattle, aux États-Unis, et ils ont trouvé la famille Shafir, notre voisin, vont partir pour la retraite, pour habiter là-bas. Et ils ont trouvé cette maison beaucoup meilleure que la maison qui était prévue pour la famille. Ainsi, ils ont décidé de garder cette maison. Cette maison était un poisson que le Seigneur a gardé pour nos amis. Aussi la semaine passée, nous avons entendu de la mort d'un jeune de 15 ans à Aix. Les enfants missionnaires étaient dans la classe de son frère. La mère était un bon ami de notre collègue. Et le, le père était anglais, la mère était française, et comme ils ont eu des, de la famille qui sont venus de l'Angleterre pour les funérailles, ils ont demandé à notre chef d'équipe de parler à cet événement en anglais et le prêtre de l'église a parlé en français. On ne peut pas dire que Dieu a donné un serpent à cette famille. Premièrement parce que cette famille n'appartient pas au Seigneur. Mais dans Isaïe 55, Dieu nous dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. 
autant les cieux sont élevés au-dessus de, de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oui, il faut être humble et avouer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre dans cette vie. Et des fois, comme Paul a dit dans Romain 8, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Beaucoup de choses qui nous dépassent. Je veux donner trois exemples des poissons dans la Bible qui ont été qui ont eu l'apparence des serpents. Premièrement, l'exemple de Job. Deuxièmement, l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens 12. Et finalement, l'exemple de Jésus lui-même dans Hébreu. Mais exemple de Job. Est-ce que la souffrance, une malédiction ou une bénédiction dans la vie de Job. Un, un poisson ou un serpent. On voit au début de sa souffrance qui était envoyée par Satan et non pas par Dieu. Job a dit L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Il a ôté ses richesses, ses enfants et finalement sa santé. Mais il termine en disant que le nom de l'Éternel soit béni. Malgré tout, il était confiant dans le Seigneur. Et au milieu de sa souffrance, qu'est-ce qu'on voit dans chapitre 23 Il dit « Dieu sait néanmoins quelle voie j'ai suivi, et s'il m'éprouvait, je, je sortirai pur comme l'or. » Dans ces choses, Dieu a un but, une raison, et il était confiant, plein d'espérance, même au milieu de ses épreuves. Et à la fin de sa souffrance, fin de livre, il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil est à vue. » C'est pourquoi je me condamne et je me repens. On pense au début que Job a eu une très très bonne connaissance de Dieu. Parce que trois fois Dieu lui-même a témoigné vis-à-vis -vis de son serviteur en disant « C'est un homme juste, intègre. C'est un homme qui craigne Dieu et qui se détourne du mal. » Mais Job lui-même a dit, « J'ai eu une certaine connaissance de Dieu. J'ai entendu pas mal de choses de Dieu. Mais maintenant, à travers cette épreuve, mon œil a vu. » Oui, une connaissance de Dieu beaucoup plus profonde après ces grandes épreuves. Deux petits euh, incidents dans ma vie comme témoignage. Je pense au moment le plus difficile dans ma vie comme adulte. Mon grand frère était tué dans un accident de voiture. J'étais dans l'armée, 1000 km, plus de 2000 km de la famille. Et j'ai trouvé très, très difficile. 
Il était le plus doué, le plus intelligent dans la famille. Est-ce que c'était un serpent Mais à travers cette tragédie, je me suis donné au Seigneur. Une autre expérience de ma sœur, elle a prié, elle et son mari, pour des enfants pendant des années. Finalement, euh, peut-être que j'ai déjà mentionné, le Seigneur a donné une petite fille, mais cette petite fille était mongolienne, pas normale. Quand j'ai visité à l'hôpital, elle a dit, je ne peux pas croire dans un Dieu qui fait une telle chose. Elle, a, elle était rebelle, rebelle, rebellieuse envers le Seigneur et elle était aussi loin du Seigneur à ce moment, même avant. Mais petit à petit, elle est retournée au Seigneur et maintenant, dans ma famille, c'est celui qui semble être le plus proche au Seigneur. Elle a marché avec le Seigneur, elle et son mari pendant 50 ans, je suppose, beaucoup d'années. Et c'est elle qui, qui tient la famille ensemble. Et depuis, le Seigneur a donné trois autres enfants en bonne santé. Oui, mais si tu poses la question à elle, peut-être elle va venir dans quelques mois, je crois qu'elle va dire c'était un poisson, ce n'était pas, pas un serpent que Dieu a donné dans cet événement. L'exemple de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, 7 à 11. 2 Corinthiens 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de ma faiblesse afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. Est-ce que le Père Céleste a répondu à Paul? Oui, il a répondu. Mais est-ce qu'il a donné ce qu'il a demandé? Pas du tout. C'était Chard et resté jusqu'à la fin de sa vie, je crois. Mais Dieu a donné autre chose. Mais après, est-ce que Paul était content avec cette réponse de notre Père Céleste Qu'est-ce qu'il dit Je me plais. Je me plais dans cette réponse. Ce n'était pas ce que j'ai demandé, mais Dieu a donné une autre chose meilleure. Finalement, l'exemple de Jésus lui-même dans Hébreu 5, 7. C'est un verset que je n'ai pas compris. C'était difficile pour moi depuis longtemps. Mais je crois qu'il y a une réponse. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. 
Et il a été exaucé à cause de sa piété. C'est frappant. Dans le jardin de Gethsemane, est-ce que cette prière de Jésus était exaucée? Selon ce verset, oui, il était exaucé. Mais est-ce qu'il était épargné de la mort de la croix? Pas du tout. Mais il y a deux parties de cette prière, ces trois prières dans le jardin. Et une deuxième partie de cette prière. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cela était pleinement exaucé, même s'il n'était pas épargné de cette croix. Finalement, est-ce que Jésus était content avec ses résultats Dans Hébreu 12, Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Cette joie qui était devant lui, c'est quoi Cette joie, je crois bien, c'est nous. Parce qu'à travers cette croix, comme il dit dans le euh, deuxième chapitre, en voulant, en voulait, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'était son désir. Et comment a-t-il fait ça? À travers la croix qu'il a fait cela. Oui, c'est nous. Cette joie qui était le but de ses, ses souffrances. Maintenant, quelques remarques pour terminer. Salomon a dit dans Ecclésiaste 7, 2, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Finalement, cette maison de deuil, pour moi, m'a fait du bien. C'est assez rare que beaucoup de monde prenne les choses de Dieu à cœur. Mais c'est souvent à ces moments on le fait. Comme c'était ma expérience, mon expérience. Paul a dit concernant celui qui quitte cette vie s'il est chrétien, c'est beaucoup mieux pour lui. Deux fois dans 2 Corinthiens, il dit « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Et dans Philippiens, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est meilleur. Oui, pour l'enfant de Dieu, c'est beaucoup mieux, mais nous avons la promesse à travers cette expérience de Dieu pour, pour celui qui passe par ces moments. Pour lui, les promesses, la promesse est aussi pour la famille et les autres. Quand je marche ou quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, le Seigneur est avec cette personne, mais il est aussi avec la famille, avec ceux qui souffrent, avec lui. 
Je crois que c'était après la mort de sa femme que Hudson Taylor, le missionnaire au Chine, il y a beaucoup d'années, il a écrit quelque chose comme ceci. « Dieu n'enlève jamais rien » ni envoie de l'épreuve pour nous appauvrir, mais seulement il envoie ces choses pour nous enrichir, nous enrichir spirituellement. Bien sûr, Satan et le monde peuvent nous enlever des choses pour nous rendre plus pauvres, mais même là, Dieu peut la, peut la changer en bénédiction. La réponse de Joseph à ses frères, « Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Que le Seigneur nous aide d'accepter les poissons qu'il envoie dans nos vies, même si parfois ils ressemblent à des serpents. Par sa grâce. Amen. Le cantique à toi la gloire 321. Dieu nous aime comme un père.